పత్రిజీతో ప్రయాణం అనే కార్యక్రమానికి స్వాగతం పత్రిజీ సాంగత్యంలో ఎన్నో విషయాలను తెలుసుకొని ఎంతో జ్ఞానాన్ని నేర్చుకున్న యొక్క మాస్టర్స్ వారి జీవితాన్ని ఎలా ట్రాన్స్ఫామ్ చేసుకున్నారు వారి ఎదుగుదల ఎలా జరుగుతుంది అనే వారి ప్రయాణాన్ని మనం ఈ కార్యక్రమం ద్వారా తెలుసుకుంటున్నాం ఈరోజు వారి ప్రయాణాన్ని తెలియజేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు లోక్నాథ్ రెడ్డి గారు వారు ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషనల్ కోచ్గా సీనియర్ పిరమిడ్ మాస్టర్గా మరియు క్వాంటమ్ లైఫ్ యూనివర్సిటీలో ఒక ఆచార్యుడిగా ఉన్నారు ఎన్నో ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు సో వారి ద్వారా వారి జీవిత ప్రయాణాన్ని పత్రిజీతో చేసిన ప్రయాణాన్ని వారి ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాన్ని మనం తెలుసుకుందాం నమస్కారం సార్ నమస్తే సార్ సార్ పత్రిజీతో మీ ప్రయాణం ఎప్పుడు ఎలా ప్రారంభమైంది రెండు వేల పది మే ఇరవై ఐదో తారీఖున నా ధ్యాన ప్రయాణం అనేది మొదలైంది కరెక్ట్ గా నేను ధ్యానం లేక వచ్చిన ఒక పది రోజులకి పత్రి సార్ వస్తున్నారు హైదరాబాద్ లో ఒక సెంటర్కి వస్తున్నారని నేను తెలుసుకున్నాను మొట్టమొదటిసారి అక్కడ కలిశాను నేను నేను అదే మొదటిసారి ఒక గురువుని కలవడం అంతవరకు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక యొక్క తపన ఉండేది కానీ ఇంట్లో వాళ్ళు పంపించే వాళ్ళు కాదు వీడు ఎక్కడ సన్యాసులు లేక కలుస్తాడు అని చెప్పేసి కానీ మనం మన సోల్ మనల్ని ఆపదు ఎప్పుడైతే రైట్ టైం వస్తుందో అప్పుడు రైట్ గురువు దగ్గరికి మనం వెళ్తాము ఇక్కడ రైట్ గురువు అని ఎందుకన్నానంటే ఎంతో మంది గురువులు ఉంటారు కానీ నాకు మధ్యలో చాలా సార్లు అవకాశాలు వచ్చాయి ఒక గురువుల్ని కలవడానికి వేరే గురువులు కలవడానికి బట్ మా ఇంట్లో వ్యక్తుల ద్వారా తర్వాత నా చదువు వల్ల నేను కలవలేకపోయాను కరెక్ట్ గా రెండు వేల పదిలో ఈ మెడిటేషన్ కు వచ్చిన తర్వాత పత్రి సార్ని కలవడం జరిగింది అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఈయన రైట్ గురువు అని అందుకనే నాకు అన్ని అవకాశాలు మిస్ అయ్యాయి అప్పుడు ఎందుకంటే మనము మన ఆత్మ ఎంత ఎదుగుదలలో ఉంటే అంత ఉన్నతమైన మాస్టర్స్ ని మనం కలుస్తాం పత్రిజీని కలిసిన మొదటి రోజే తను సరైన గురువు అని ఎలా గుర్తుపట్టారు సార్ ఎందుకంటే ఆయన ఆయన చూడగానే ఫస్ట్ కొన్ని డౌట్స్ వచ్చాయి ఎందు ఇంత ఇంత ఈయన సీరియస్ గా ఉన్నారు కొంత అని చెప్పేసి అనిపించింది కానీ ఒక రైట్ టీచర్ ఎప్పుడు కూడా ఎవరిని ఏదో వేరే వాళ్ళ మెప్పులు పొందడానికి ప్రయత్నించారు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా ఉంటారు సత్యాన్ని ఆ కుండ బద్దలు కొట్టినట్లు చెప్తారు అది పత్రి సార్లో నేను చూశాను నాకు బాగా నచ్చింది ఏది కూడా ఆ డొంక తిరుగుడుగా మాట్లాడేది ఉండదు స్ట్రైట్ గా మాట్లాడేస్తారు అండ్ తర్వాత భయం లేకుండా ఉంటారు ధైర్యంగా ఉంటారు ఒక ఆత్మస్థితిలో ఎంతో ఉన్నతంగా ఎదిగిన వాళ్ళకు ఉన్న ఆ గుణం ఒక గొప్ప గురువు ఉండవలసిన క్వాలిటీస్ ఆయనలో నాకు అనిపించాయి నేను చూశాను సో పత్రిజీ నుండి మీరు నేర్చుకున్న జీవిత పాఠాలు ఏమిటి నా నా ఈ లైఫ్ టైం కి సరిపడనన్ని పాఠాలు నేర్చుకున్నాను ఎలా అంటే నేను చాలా అజ్ఞానంలో ఉండేవాడిని చాలా భ్రమంలో ఉండేవాడిని చాలా భయాల్లో ఉండేవాడిని చాలా స్వార్థంగా ఉండేవాడిని అట్లాంటి నన్ను ఈ ధ్యానం అనే విత్తనాలు అవి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ధ్యాన సాధన చేస్తున్నప్పుడు పత్రి సార్ నుంచి నేర్చుకున్న మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే సంకల్ప శక్తి అది అది నా జీవితాన్ని సమూలంగా మార్చింది ఆ సంకల్ప శక్తి అని ఇప్పుడు చిన్న బుక్స్ ఉండేవి అప్పట్లో రెండు వేల పది రెండు వేల పదకొండు ఆ టైంలో నాకు ఎస్ఆర్ నగర్ సెంటర్ హైదరాబాద్ లో సుబ్బారావు సార్ గారు ఇచ్చారు ఆ బుక్స్ చదివాను తర్వాత ఆడియో కూడా ఉంది సంకల్ప శక్తి అంటే ఏంటి ఇంగ్లీష్ లో ఉంది పవర్ ఆఫ్ థాట్ అని అది కొన్ని వందల సార్లు విన్నాను నేను రెండు వేల పది రెండు వేల పదకొండు రెండు వేల పన్నెండు ఆ టైంలో మూడు సంవత్సరాలు డైలీ పెట్టుకొని వినేవాడిని నేను చాలా సార్లు అట్లా నాకు ఎప్పుడు ఖాళీ టైం దొరికితే అది వినేవాడిని ఎందుకంటే ఒక మనిషి ఏది చేయాలన్నా సంకల్పంతో మొదలవుతుంది మనకు ఎన్నో మనకి అడ్డుకుంటున్నాయి అనుకుంటుంటాం మనం ఎంతో మంది నన్ను ఎదగకుండా ఆపుతున్నారు అనుకుంటుంటాం అవన్నీ ఒట్టి మాటలు ఆ సంకల్ప శక్తి గురించి నేను విన్న తరువాత నా జీవిత లక్ష్యం ఏంటి నా జీవిత ధర్మం ఏంటి నేను ఏం చేయగలను నేను ఎందుకోసం జన్మ తీసుకున్నాను ఇట్లాంటి ఎన్నో విషయాల్లో క్లారిటీ అనేది ఆ స్పష్టత అనేది నాకు వచ్చింది ఆ రోజు మరి ఆ విత్తనాలు ఆయన నాలో వేయకుంటే నేను ఈ రోజు ఈ మార్గంలో ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఉండేవాడిని కాదు లాస్ట్ టైం పత్రి సార్ని కలిసింది నేను పిరమిడ్ వ్యాలీలో కలిశాను ఆయన బాడీ వికెట్ చేసే ముందు ఒకసారి వెళ్ళి కలిశాను మార్చిలో అప్పుడు చెప్పాను ఆయనతో ఫస్ట్ టైం అది చెప్పడం నేను అది చెప్పకుండా నాలో ఏదో వెళుతుండేది ఎందుకంటే ఆ రోజు కూర్చొని ఒక నలభై ఐదు నిమిషాలు నేను మాట్లాడాను ఆయన నుంచి ఏం నేర్చుకున్నారు మీరు నాటిన మొదట్లో నాలో వేసిన జ్ఞాన విత్తనాలు అనేది నన్ను ఎట్లా నన్ను పరిపూర్ణంగా మా నన్ను మార్చాయి అనేది ఆయనతో చెప్పగానే ఆయన ఎంతో సంతోషంగా ఫీల్ అయ్యా సో కాబట్టి ఒక 
ఉన్నతమైన గురువు ఉన్నతమైన జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు దాంట్లో నాకు సంకల్ప శుద్ధి అనేది డెవలప్ అయింది రెండు వేల పదిలోనే ఆ సంకల్ప శక్తి జ్ఞానం తెలుసుకోవడం ద్వారా సంకల్ప శుద్ధి అనేది మొదలైంది ఆ క్రమంలో నేను సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ పొందడం కావచ్చు తర్వాత ఇంకా ప్రమోషన్స్ రావడం కావచ్చు శాలరీ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం కావచ్చు తర్వాత నేను న్యూటన్ సార్ని కలవడం కావచ్చు నేను చేయాలనుకున్న జీవిత ధర్మాన్ని నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను నిర్వర్తిస్తూ ఉండడం కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా పత్రి సార్ నుంచి నేర్చుకున్నాను నేను వండర్ఫుల్ సార్ వండర్ఫుల్ సార్ మీరు ఇప్పుడు న్యూటన్ సార్ గురించి తీశారు టాపిక్ మీరు ఒక గురువుని చూశారు మహా గురువుని చూశారు ఆ మహా గురువు ద్వారా ఎదిగిన వ్యక్తి ఇంకొక గురువులాగా ఎదగడం కూడా చూశారు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇద్దరు గురువులను చూశారు ఇద్దరు గురువుల సాంగత్యం చేశారు సో దాని నుంచి మీరు నేర్చుకున్నవి ఏంటి సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ చాలా మందికి ఉపయోగపడేది కూడా నాకు ఇష్టమైన ప్రశ్న కూడా ఇది ఎందుకంటే ఇద్దరు ఒక గొప్ప బ్రహ్మ గురువులు బ్రహ్మ జ్ఞానులు నుంచి మనము వాళ్ళతో ఉండి వాళ్ళతో ఎంతో కాలంగా వాళ్ళతో నేర్చుకుంటూ ఉండడం అనేది అందరికీ అవకాశం రాదు మనకు వచ్చింది నాకు వచ్చింది ఎస్పెషల్లీ పత్రి సార్ని రెండు వేల పదిలో కలిశాను న్యూటన్ సార్ని రెండు వేల పదకొండులో కలిశాను సో జనరల్ గా మనము ఏ స్పిరిచువల్ ఆర్గనైజేషన్ తీసుకున్నా ప్రపంచంలో ఉన్న ఆధ్యాత్మిక సంస్థలు ఎన్ని తీసుకున్నా కూడా ఎక్కడైనా కూడా ఏంటంటే ఒక గురువు ఉంటారు కొన్ని లక్షల మంది వేల మంది వందల మంది ఎన్నైనా కావచ్చు ఎంతమంది అని కావచ్చు శిష్యులు ఉంటారు కానీ ఎప్పుడు ఒక గురువే కనిపిస్తుంటారు బయట ఆ స్టేజ్ మీద ఇంకా ఎవరు నెక్స్ట్ వీళ్ళలాగా చెప్పే వాళ్ళు ఎవరంటే ఎవరికి బయట కనిపించారు ప్రొజెక్ట్ చేయరు బయటకి ఎందుకంటే ఆ గురువు గురువు అనే ఉంటుంది కానీ మన గురువు బ్రహ్మర్షి పత్రి చెప్పింది ఏంటంటే మీరు నన్ను కాదు పట్టుకోవాల్సింది మీ శ్వాసన పట్టుకోండి అని చెప్పారు మీలో ఉన్న గురువుని మీరు మెలుకొల్పండి అని చెప్పారు ఎవరు చెప్పారు అంత స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా ఆయన ఆయనకు ఉన్నదంతా ఇచ్చేసారు జ్ఞానం అంతా కూడా అందరికి సో ఆ అట్లా ఒక గురువుని కలవడమే ఎన్నో జన్మల్లో మనం చేసిన పుణ్యము పుణ్యకర్మలు ఉంటే తప్ప కుదరదు అట్లాంటిది అట్లాంటి గొప్ప గురువు దగ్గర మొదట డాక్టర్ న్యూటన్ గారు ఆయన నేర్చుకున్నారు నేర్చుకొని ఎంతో ఉన్నతంగా ఎదిగారు ఒక మహా గురువుగా ఎదిగారు ఆయన కూడా ప్రపంచంలో ఎన్నో దేశాలకి ఆయన జ్ఞానాన్ని విస్తరించారు ఈ ఇద్దరి గురువులతో ఉంటూ నేర్చుకోవడం అనేది అది డబుల్ బొనాంజా ట్రిపుల్ బొనాంజా సో అది ఎస్ నాకు చాలా క్లోజ్ గా న్యూటన్ సార్ తో వర్క్ చేయడం జరిగింది నేర్చుకోవడం జరిగింది రెండు వేల పదకొండు రెండు వేల పన్నెండు నుంచి ఎస్పెషల్లీ డీప్ గా కనెక్ట్ అవ్వడం అంటే ఇప్పటి వరకు కూడా నా ఈ ప్రమ ప్రయాణంలో నేను నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ఈ గురువుల నుంచి మనము ఆ ఉన్నత గురువులతో ఉన్నప్పుడు మనలో మనకు తెలియకుండా ఎంతో జ్ఞానము ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది ట్రాన్స్మిట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎలా అంటే ఒక అయస్కాంతానికి అతుక్కొని ఉన్న ఇనుప ముక్క ఇనుప ముక్క కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ ఇనుప ముక్క కూడా ఆ అయస్కాంతం యొక్క గుణాలు వస్తాయి ఆ అయస్కాంతం లాగా అది బిహేవ్ చేస్తుంది దాని యొక్క క్వాలిటీస్ అలా మారుతాయి అలాగే మనం కూడా జీవితంలో ఎవరైనా మనం ఉన్నతంగా ఎదగాలంటే ఆ ఉన్నతమైన గురువులతోనే మనం సాంగతి చేయాలి వారి దగ్గర నుంచి కంటిన్యూస్ గా నేర్చుకుంటూ ఉండాలి నేను నేను నేర్చుకున్నవి అనంతమైనవండి ఆ గురువుల నుంచి నేర్చుకున్నాను నా నా లైఫ్ లో ఉన్న అన్ని బ్లాక్స్ నా నాలో ఉన్న అన్ని మైండ్ బ్లాక్స్ భయాలు ఇవన్నీ క్లియర్ చేసుకోవడానికి పత్రీజీ గారు అందించిన ధ్యానము జ్ఞానము అలాగే డాక్టర్ న్యూటన్ గారు అందించిన ఆ యొక్క ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా అలాగే వారితో కలిసి సేవ చేస్తున్నప్పుడు ఎన్నో కార్యక్రమాల్లో సోల్ కోచ్ ప్రోగ్రామ్ లో ఇన్నర్ చైల్డ్ ప్రోగ్రామ్ లో ఇట్లా ఎలా అంటే కర్మయోగం నెక్స్ట్ లెవెల్ లో ఎలా చేయాలనేది మన గురువుల దగ్గర డైరెక్ట్ గా ఉంటేనే నేర్చుకుంటాం కర్మయోగం పార్ట్ టూ అంటారు కర్మయోగం పార్ట్ టూ లో మన సాధన మనము కళ్ళు మూసుకొని కూర్చొని మన బుక్ రీడింగ్ కాకుండా మనం నేర్చుకున్నది ఎట్లా అందరికి పంచాలి ఎట్లా ఉన్నతమైన జ్ఞానాన్ని ఇవ్వాలి తర్వాత నేను నేర్చుకున్నది ఏంటంటే డాక్టర్ న్యూటన్ గారి నుంచి అలాగే పత్రిజీ నుంచి సరి అయిన జ్ఞానం ఇవ్వడం అది మనము మనం ఈ మార్గంలో ఉన్నప్పుడు మనము ఇది ఎట్లాంటిది అంటే ఆధ్యాత్మిక మార్గం అనేది కత్తి మీద సాగు లాంటిది చాలా చాలా క్లిష్టంగా ఉంటుంది మనం అనుకుంటాము చాలా తేలిగ్గా ఉంది ఎంజాయ్మెంట్ ఉంది చాలా బాగుంది అని కానీ మనం మన నోటి నుంచి వచ్చే ప్రతి వాక్ కూడా వేరే వాళ్ళ లైఫ్ ని డిసైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఈ సరైన జ్ఞానము అనేది అందరికి ఇవ్వాలనేది నాకు ఈ గురువులు ఇద్దరు చాలా డీప్ గా నాటారు ఆ విత్తనాలు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎప్పుడు నేను దాన్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటాను ఎగ్జాక్ట్లీ నిజం ఇప్పుడు పత్రి సార్ ఏం చేస్తారంటే తన దగ్గరికి ఎవరైతే వస్తారో తన దగ్గర అలైన్ అవుతారో తను ఎవరి ద్వారా
రైట్ మళ్ళీ ఆ గురువు నుండి ఎదిగిన మరో గురువు కదా అంటే ఒక గురువును చూసి మరో గురువుగా ఎదుగొచ్చు అనే దానికి కూడా ఎగ్జాంపుల్ వండర్ఫుల్ సార్ మీ లెసన్స్ అల్టిమేట్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు సేవ గురించి మాట్లాడారు పత్రి సార్ అంటే న్యూటన్ సార్ అంటేనే సేవకు అల్టిమేట్ క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్స్ వాళ్ళు పత్రి సార్నే చూసాం పత్రి సార్ని చూసి ఎదిగిన వ్యక్తులు ఎలా ఎదుగుతారు అనడానికి ఒక గ్రేటెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ డాక్టర్ న్యూటన్ సార్ రైట్ సో సార్ ఈ ఈ సేవ గురించి మీరు చేసిన ప్రచారం గురించి చెప్పండి సార్ టూ థౌజండ్ టెన్ లెవెన్ ఆ టైంలో నేను బెంగళూరులో విప్రోలో తర్వాత ఒరకిల్ కార్పొరేషన్ లో నేను జాబ్ చేశాను ఆ టైంలో నాకు అవకాశం దొరికినప్పుడు వీకెండ్స్ లో పాంప్లెట్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేవాడిని టెంపుల్స్ దగ్గర బయట కొన్ని ప్లేసెస్ లో ఒకసారి మా కొలీగ్ ఒకరు కనపడ్డారు ఒరకిల్ లో చేసేవాళ్ళు ఆయన అడిగారు ఏంటి నువ్వు ఇక్కడ ఈ టెంపుల్ దగ్గర పాంప్లెట్స్ పంచుతున్నావు ఇది నీకు షేమ్ అనిపించట్లేదా అని లేదు నాకు నాకు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది ఇది ఈ ఈ పాంప్లెట్ లో ఈ పాంప్లెట్ చూస్తే నేను ఒక రోజు ధ్యానం లేకు వచ్చింది ఒక చోట నేను ఎంతో నేర్చుకున్నాను ఇది ఎంతో మందికి ఉపయోగపడుతుంది ఇది మంచి కార్యమే అని చెప్పాను సో అలాగా తర్వాత నేను క్వాంటమ్ లైఫ్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఈ సేవ చేసే అవకాశం నాకు నా గురువులు ఇచ్చారు డాక్టర్ న్యూటన్ గారు డాక్టర్ లక్ష్మి గారు సోల్ కోచ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా అక్కడ కూడా అంతే స్టార్టింగ్ బ్యాచ్ అప్పుడు థర్డ్ బ్యాచ్ నుంచి నేను ఇన్ఛార్జ్ గా ఉన్నాను ఫస్ట్ లో కొత్తగా ఎక్కువ మందికి తెలీదు ఆ ప్రోగ్రామ్ గురించి హైదరాబాద్ లో ఉన్న అన్ని సెంటర్స్ కు వెళ్ళి ఆ పాంప్లెట్స్ ఇచ్చి నేను పర్సనల్ గా వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేసి అక్కడ క్లాసెస్ లో అందరికి పాంప్లెట్స్ పంచి వచ్చేవాడిని దాని దాని యొక్క విలువ దాని యొక్క మూల్యము దాని యొక్క లాభాలు ఎన్నో ఉంటాయి సేవ ద్వారా నాకు ఎందుకు చేస్తున్నాను నాకు తెలిసేది కాదు అలాగే క్వాంటమ్ లైఫ్ యూనివర్సిటీ వికారాబాద్ దగ్గర మొక్కలు నాటడము ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు వెళ్ళి ధ్యాన ప్రచారం చేయడము దీని ద్వారా ఏమైందంటే నాలో ఉన్న ఆ యొక్క విజ్డమ్ బ్లాక్స్ అంటే మనకు నాలెడ్జ్ తీసుకోకుండా ఒక లెవెల్లో ఆగిపోతాం మనం లైఫ్ లో ఎవరైనా కూడా ఏంటంటే ఇంకా నాకు సూక్ష్మ సూక్ష్మ అహంకారం అనేది ఉంటుంది మనకు అన్నిటికన్నా ఎక్కువ శత్రువు ఎవరు అంటే మన లోపల ఉన్న శత్రువు ఏంటంటే ఆ శత్రువు ఎవరంటే నాకు తెలుసు అని అనుకోవడం ఈ ఈ గురువుల నుంచి నేను నేర్చుకున్నది ఏంటంటే డాక్టర్ న్యూటన్ గారి నుంచి పత్రిజ నుంచి అందరు ఇంకా అందరి మాస్టర్స్ నుంచి ఉన్నతంగా ఎదగాలంటే నిరంతరం నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి అలా నేర్చుకునే క్రమంలో మనం పంచుతూ ఉండాలి మనము సేవ చేస్తూ ఉంటూ మనం క్లాసెస్ తీసుకుంటూ మనకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ మనం ఇస్తూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే మనకు ఆ యొక్క లోపల ఇన్నర్ విజ్డమ్ డోర్స్ అంటారు ఆ జ్ఞాన ద్వారా ద్వారాలని తెరుచుకుంటాయి మనం అప్పుడు మనకు తెలుసుకోవాలన్న తపనంగా పెరుగుతుంటుంది కొత్త కొత్త విషయాలు చెప్పాలన్న ఉత్సాహకత మనలో పెరుగుతుంది మనం ఒక వ్యక్తిగా కాకుండా ఒక జ్ఞాన శక్తిగా మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం ఎంతో మంది మాస్టర్స్ మన ద్వారా ఆ విజ్డమ్ ని పంపిస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడైతే హయ్యర్ మాస్టర్స్ తో మనం కనెక్ట్ అయి ఉన్నప్పుడు ఉన్నతమైన గురువు దగ్గర నేర్చుకుంటూ సర్వీస్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకు తెలియకుండానే ఎన్నో మన లోపల మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి అట్లా ఎన్నో మార్పులు నాలో నేను గమనించాను సో మీ దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళతో పాటుగా మీరు కూడా కొన్ని ప్లేసెస్ కి వెళ్ళి నేర్పిస్తూ వచ్చారు తెలుగులో ఇంగ్లీష్ లో తో పాటు హిందీలో కూడా స్టార్ట్ అయినట్టు ఉంది కదా సార్ మెయిన్ గా తెలుగు ఇంగ్లీష్ మెయిన్ గా తెలుగు ఇంగ్లీష్ లో మనం ఇది చేస్తూ వస్తున్నాం సో ఇప్పుడు ఒక ప్లేస్ కి వెళ్ళాలంటే ఉన్నదానికి ఇప్పుడు మనం డబుల్ చేసుకునే ఒక అద్భుతమైన అవకాశం పిఎంసి వచ్చింది సార్ ఈ పిఎంసి ద్వారా బయట ఏం జరుగుతుంది అంటారు మీరు ఎన్నో క్లాసెస్ కూడా చెప్తూ ఉంటారు వింటూ ఉంటారు కదా పిఎంసి ద్వారా జరిగినటువంటి మార్పులు ఏంటివి ఈ పిఎంసి ద్వారా ఏంటంటే మనము ఇప్పుడు మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి నాకు ఒకటి గుర్తుకు వస్తుంది బుద్ధుల వారు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్నెస్ అంటారు ఇంటర్ బీయింగ్నెస్ అంటారు ఆ ఇంటర్ కనెక్టెడ్నెస్ అంటే మనందరము కనెక్ట్ అయి ఉంటాం మనందరం ఒకటే మనందరము వేరే వేరే బాడీలో ఉంటాం కానీ మన శ్వాస ఒకటే మన సాధన ఒకటే జ్ఞానం నేర్చుకునే విధానం ఒకటే మనం సో ఈ పిఎంసి ద్వారా ఏమైందంటే అందరూ ఎక్కడెక్కడ నుంచో ఎక్కడెక్కడ నుంచో అందరూని ఒక చోట లింక్ చేసింది కనెక్ట్ చేసింది ఇప్పుడు పాత రోజుల్లో చూస్తే నేను చిన్నప్పుడు నేను ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఫోర్త్ క్లాస్ ఆ టైంలో అప్పుడు ఉన్నప్పుడు మా ఇంట్లో ఒక టీవీ ఉండేది అప్పుడు మీకు తెలిసింది విలేజ్ లో మనకు అప్పుడు ఎవరో ఒకటో రెండో టీవీలు ఉంటాయి కానీ అందరూ వచ్చి అక్కడికి వచ్చి కూర్చునే వాళ్ళు ఆ టీవీ మూవీ చూడడానికి సండే మూవీ వచ్చే తర్వాత ఫ్రైడే రోజు చిత్రలహరి వచ్చేది దూరదర్శన్ ఛానల్ పాటలు వచ్చేవి మొత్తం అందరూ వచ్చేవాళ్
పుస్తకాలు కావాలన్నా మూట్లు అన్నీ ఉండేవి ఇప్పుడు కూడా ఉంటాయి వెళ్ళాలి మనం వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది కానీ మన పనులు ఏవి ఆపుకోకుండా మనం ఉన్న ప్లేస్ నుంచే మనం ఉద్యోగం చేస్తూనే సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్లు ఉంటారు ఇప్పుడు చూసే వాళ్ళు మీలో కొంతమంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు మీకు ఖాళీ టైం దొరికింది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లంచ్ తర్వాత అప్పుడు చక్కగా మీ మొబైల్లో పిఎంసి ఛానల్ ఓపెన్ చేసి మీరు వీడియోస్ చూడొచ్చు ఎన్నో టాపిక్స్ వందల వేల టాపిక్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు ఎంతో మంది మాస్టర్స్ ఉన్నాయి సార్ వండర్ఫుల్ వావ్ మరి మరి మనకి ఇప్పుడు చాయిస్ ఉంది ఇప్పుడు పాత రోజుల్లో అందరూ వాళ్ళు ఏ సినిమా వేస్తే దూరదర్శన్ అదే ఛానల్ లో చూడాలి కానీ ఇప్పుడు వందల ఛానల్ ఉంటాయి రిమోట్ తీసుకుని మన ఇంట్లో మనం కూర్చొని చూడవచ్చు అలాగే ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ పిఎంసి ఏం చేసిందంటే అందరికి కూడా అన్ని రకాల కాన్సెప్ట్స్ ని అందరి మాస్టర్స్ నుంచి ఆ మనకు ఆ విజ్డమ్ అనేది అందుతూ ఉంది చాలా ఈజీ అయింది పిఎంసి ద్వారా ఇప్పటి వరకు మనం తెలుగును చూస్తూ వస్తున్నాము నార్త్ ఇండియా ప్రచారం కోసం చాలా వెళ్ళారు ఇప్పుడు ఈవెన్ న్యూటన్ సార్ కూడా ఎన్నో రాష్ట్రాల్లో ఎన్నో దేశాల్లో అందిస్తూ వస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు మనం గ్లోబల్ గా వెళ్ళడానికి ఒక అల్టిమేట్ ఆయుధం ఒకటి రెడీ అయింది సార్ పిఎంసి హిందీ సెటలైట్ ఛానల్ లాంగ్వేజ్ మన నేషనల్ లాంగ్వేజ్ లో హిందీ అనేది మెయిన్ అలాగే భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచంలో ఎన్నో దేశాల్లో మన వాళ్ళు అన్ని చోట్లకి వెళ్ళారు ఈ కంట్రీస్ లో ఉన్నారు హిందీ అనేది కామన్ లాంగ్వేజ్ హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ సో ఈ పిఎంసి హిందీ శాటిలైట్ అవ్వడం ద్వారా ఏమైందంటే ఎక్కడెక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు ఏ మాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా ఇంట్లో కూర్చొని వాళ్ళ మొబైల్ నుంచే లేదంటే వాళ్ళు టీవీలో యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఈ ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఈ శాటిలైట్ ఛానల్ ద్వారా చాలా సులభంగా అందరికీ నాలెడ్జ్ అందుతుంది అండ్ ఇంకా వర్క్ అనేది చాలా ఎక్కువ జరుగుతుంది ముందు జరిగే వర్క్ కన్నా ఇంతవరకు మనము ఒక లాంగ్వేజ్ తో మనం చేసాము ఇప్పుడు ఈ హిందీ ద్వారా ఏమవుతుందంటే మొత్తం మొత్తం మన మన ఏదైతే ఒక లక్ష్యం కోసం అందరం పనిచేస్తున్నామో అది దాని యొక్క ఫలితం అనేది చాలా మందికి అందుతుంది చాలా సులభంగా చాలా సునాయసంగా ఒకటి టెక్నాలజీ ఒకటి తర్వాత మనకు ఇప్పుడు ఎంతో మంది మాస్టర్స్ అవైలబిలిటీ ఉన్నారు ఆ నాలెడ్జ్ ఇవ్వడానికి సో పిఎంసి హిందీ అనేది శాటిలైట్ అవ్వడం ద్వారా ఏమైందంటే మొత్తం అందరినీ ఒక చోటుకి చేర్చింది ఇక్కడ నుంచి మనం పిఎంసి హిందీ నుంచి మనం అన్ని అందరి మాస్టర్స్ నుంచి మనం నేర్చుకోవచ్చు చాలా ఈజీగా అంతే కదా ఇంతకు ముందు మూవీస్ కూడా ఒకే లాంగ్వేజ్ అని ఒక బ్యారియర్స్ ఉండేటివి ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా పాన్ ఇండియా దాటి పాన్ వరల్డ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఒక చిన్న తెలుగు సినిమా ఆస్కర్ అవార్డు వరకు వెళ్ళింది చూడండి రైట్ కాబట్టి మనం కూడా ఆధ్యాత్మికతను పాన్ వరల్డ్ వరల్డ్ కి అందించేటువంటి టూల్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి కొంతమంది మనం కలిస్తే ఇప్పుడు ఒక సినిమా తీయాలంటే కొంతమందే ఉంటారు అక్కడ రైట్ ఆ కొంతమంది ఇచ్చిన ప్రాజెక్ట్ ఆ ప్రోడక్ట్ వరల్డ్ వైడ్ గా చూసి ఆనందిస్తూ వారు ఎంతో అనుభూతి పొందుతున్నట్టుగా మనం కొంతమంది ఇక్కడ కలిసి స్ట్రాంగ్ గా యునైట్ అయ్యి గనక మనం అందించగలిగితే ప్రపంచానికి మనం అందించాలి అనేదే మన పత్రిజీ ఆశయం సార్ సో రైట్ సార్ పిఎంసి ఛానల్స్ ద్వారా ఇంకా మనం ఏమేం చేయొచ్చు ఎలా మనం ప్రచారాన్ని పెంచుకోవచ్చు అంటారు రైట్ ఒకటి ఏంటంటే మనము పత్రి సార్ యొక్క విజన్ లో భాగంగా మనము ఎందుకంటే ఆ విజన్ లో మనందరికీ భాగస్వాములు మనం అది ఆయనకు వచ్చిన విజన్ అది అది మనందరము దాన్ని ఆచరించవలసిన సమయం వచ్చింది దానికి కనెక్ట్ అవ్వాల్సిన సమయం వచ్చింది ఇప్పుడు రైట్ టైం ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఎవరైతే ఈ ధ్యానం ద్వారా నేర్చుకున్నారో ఎవరైతే ఉన్నతంగా ఎదిగారో ఎవరైతే వాళ్ళ జీవితాన్ని పరివర్తన చేసుకున్నారో వాళ్ళందరూ ముందుకు రావాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది ఈ టైంలో ఏంటంటే మనము మన ఇండివిజువల్ గా మనము నేను ఎదగాలి నేను అని కాకుండా ఎట్లా మనము ఇప్పుడు ఒకరి చే ఒక పనిని ఒకరి చేసేకి పది మంది కలిసి చేసేకి తేడా ఉంటుంది మనము చిన్నప్పుడు స్టోరీ చదువుకున్న బుక్స్ లో ఉంటుంది ఒక తండ్రి దగ్గర కొడుకులందరూ నన్ను మేము సపరేట్ అవ్వాలి అని అంటారు ఆ తండ్రి ఒక వాళ్ళకి ఒక కర్ర ముక్క ఇస్తాడు దీన్ని విరిచండి అంటే వాళ్ళు విరిచేస్తారు తర్వాత ఒక పది కర్రలు ఇట్లా తాడుతో కట్టేసి దీన్ని విడిచండి ఎవరు విడుస్తారు అంటే అందరూ ట్రై చేస్తారు అది విరగవు ఎందుకంటే యూనిటీ అక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇండివిజువల్ గా మనం వెళ్తూ ఉంటే కొద్దిగా అవుతుంది కానీ ఇప్పుడు ఈ పిఎంసి శాటిలైట్ ఈ పిఎంసి హిందీ శాటిలైట్ ఛానల్ ద్వారా మనం అందరము సమిష్టి గా యునైటెడ్ గా వన్ మెడిటేషన్ అనే ఈ ఎందుకంటే బుద్ధులు చెప్పారు రైట్ మెడిటేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనాపానసతి చెప్పారు పత్రిజీ గారు దాన్ని తన జీవితం అంతా ఆ యొక్క ధ్యాన జ్ఞాన శిక్షణ అని అందరికి ఇచ్చారు ఉచితంగా ఇప్పుడు ఏంటంటే 
మనందరం మేల్కొనాలి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ వర్క్ అనేది ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది సో దాంట్లో భాగంగానే మనందరం సిద్ధం అవ్వాలి మనందరం ఇంకా ఎవల్యూషన్ అయ్యాం మన ఎవల్యూషన్ ని బయటికి అందించేటువంటి ఒక గొప్ప అవకాశం మనకు వచ్చింది సార్ మంత్రి సార్ హయ్యర్ వరల్డ్స్ కి వెళ్ళిన తర్వాత మీ అనుభవాలు ఏంటి సార్ ముందు సార్ ఫిజికల్ బాడీలో ఉన్నప్పుడు ఇయర్లీ ఒక రెండు మూడు సార్లు కలిసే వాళ్ళం డాక్టర్ న్యూటన్ గారితో వెళ్ళినప్పుడు కడతాల్లో కానీ లేదంటే క్వాంటమ్ లైఫ్ యూనివర్సిటీ ట్వంటీ ఫోర్త్ నవంబర్ న్యూటన్ సార్ బర్త్డేకి వచ్చేవాళ్ళు తర్వాత పిరమిడ్ వ్యాలీలో కానీ అట్లా సంవత్సరంలో ఒక మూడు సార్లు మినిమం కలిసే వాళ్ళము నేను కలిసేవాడిని కలిసినప్పుడు మాట్లాడేది తక్కువే కానీ తెలియని ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ హయ్యర్ ఎనర్జీ ఒక లవ్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేది మా అందరిలో కూడా ఆయన బాడీ వికెట్ చేసిన తర్వాత కొంత లోపల నాకు కూడా ఈయన వెళ్ళిపోయాడే ఇంకా ఇంకొక పది సంవత్సరాలు అయినా ఆయన ఉండింటే ఇంకా బాగుండు మనందరికి ఉంటుంది ఒక పది సంవత్సరాలు ఒక పదిహేను సంవత్సరాలు ఫిజికల్ బాడీలో ఉండింటే బాగుండు అని మనకు అనిపిస్తుంటుంది మిస్సింగ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది కానీ నాకు అది కొన్ని కొన్ని రోజులు ఉంది అట్లా మిస్సింగ్ అన్నట్లు తర్వాత తర్వాత ఆయన హయ్యర్ ప్లానింగ్ నుంచి అన్ని చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఆయన మొదలుపెట్టిన ఈ కార్యక్రమము నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలంటే ఆయన ఇంకా మొత్తం అందరి ద్వారా వర్క్ చేయాలని డిసైడ్ అయ్యాను ఆయన ఉన్నతం నుంచి అందరికి ఆ యొక్క సంకల్పాలు ఆ యొక్క విజన్ ని డౌన్లోడ్ చేస్తున్నారు అందరి మైండ్ లో సో నేను నా పర్సనల్ గా మీరు అడిగిన ప్రశ్న నా పర్సనల్ గా వచ్చిన అనుభూతి ఏంటంటే ఆయన ముందు ఫిజికల్ బాడీలో ఉన్నప్పుడు మూడు సార్లే కలిసేవాడిని కానీ ఇప్పుడు మెడిటేషన్ లో కూర్చున్న ప్రతి సారి శ్వాసని గమనించానంటే ఇంకా ఆయన గుర్తుకొస్తారు మా ఇంట్లో పిరమిడ్ ఉంది ఆ చిన్న పిరమిడ్ దానికి పత్రి సార్ ఫోటో ఉంటుంది ఒక వైపు ఇంకా దాన్ని చూసి నేను మెడిటేషన్ లో కూర్చున్నాను అండ్ ఆ యొక్క కమ్యూనికేషన్ ఆ కాంటాక్ట్ అనేది చాలా డీప్ గా అయింది నాకు పత్రి సార్ తో ఇంకా ఇంకా దగ్గర ఉన్నారు ఆయన మనకి అనిపిస్తుంది నాకు ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు అందరిలోను మన శ్వాసలోనే జీవించి ఉన్నారు ఎప్పటికి కూడా ఉంటారు అని నాకు నాకు అనిపిస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫిజికల్ గా ఉన్నప్పుడు ఫిజికల్ ప్రెజెన్స్ లోనైనా సరే మనం మౌనంగా గమనిస్తూ ఉండేవారు వారు మనకు ఏం చెప్పలేదు మనం ఏం అడగలేదు అలా ఎనర్జీని తీసుకొని వచ్చేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు మనం ధ్యానంలో కూర్చున్న ప్రతిసారి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా మనం చేయాలో ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలో వారి ద్వారా నడిపించబడుతున్నాం సార్ ఇట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూ రైట్ ఈవెన్ నా లైఫ్ లో కూడా నాకు ఇంతకు చెప్పినట్లు ఆ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది చాలా డీప్ గా ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మన బాడీతో మన కనెక్షన్ ఉంటుంది మనం ఫీల్ అవ్వగలుగుతాం ఎగ్జాక్ట్లీ అట్లే నాకు కూడా ఆయన ఆయన ఉన్నారు ఇక్కడ ఉన్నారు నాతో ఉన్నారు అన్న ఫీలింగ్ చాలా చాలా దృఢంగా ఉంది నాలో అలాగే నేను చేసే పని కూడా నేను అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఇంకా మల్టిప్లై అయింది నేను నేను తీసుకునే క్లాసెస్ కావచ్చు నేను చేసే ప్రోగ్రామ్స్ కావచ్చు అక్కడంతా కూడా ఆయన ఎనర్జీ ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ ఆయన సపోర్ట్ ఆయన గైడెన్స్ ఆయన విజ్డమ్ న్యూస్ గా ఫ్లో అవుతుందని నా అను అనుగుణ నేను విశ్వసిస్తున్నాను వండర్ఫుల్ సార్ ఇంకా ఇంకా మీరు వారి నుంచి తీసుకున్న విషయాలు ఇంకా ఇంకా వారితో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు మీ అనుభవాలు ఇంకా వారు ఏమైనా మీకు సలహాలు సూచనలు ఏమైనా ఇచ్చారా అది చెప్పండి సార్ ఫిజికల్ గా ఏమైనా ఇచ్చారా ఇప్పుడు ఇలా అయితే ఇస్తున్నారు మెసేజ్ ద్వారా ఫిజికల్ గా ఉన్నప్పుడు మీకు ఏమైనా చెప్పేవారా సో నేను చెప్పినట్లు ఫిజికల్ గా ఉన్నప్పుడు ఆయనతో ఇంటరాక్షన్స్ చాలా తక్కువ నాకు నేను క్వాంటమ్ లైఫ్ యూనివర్సిటీలో పత్రి సార్ వచ్చినప్పుడు ఆయనతోనే ఉంటాను నేను అక్కడే సార్ ని రూమ్ తీసుకెళ్లేటప్పుడు కానీ కొంత ఆయన పర్సనల్ స్పేస్ లో నేను ఉండేవాడిని ఆయన ఒకటే అడిగేవారు ఏంటి సంగతులు అని ఏంటి సంగతులు అంటే అక్కడ ఆయన ఇంకా ఏ సమస్యలు ఏమి ఉండవు ఇప్పుడు సమస్యలు కూడా ఎక్కువ ఉండేవి కాదు నా లైఫ్ లో ఎందుకంటే నాకు ఎప్పుడు ఫ్లో ఉంటుంది లైఫ్ లో ఎప్పుడు ఎనర్జీ ఫ్లో విజ్డమ్ ఫ్లో మనీ ఫ్లో ఎవ్రీథింగ్ అంతా ఒక నదిలాగా నా జీవితం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది అక్కడ ఆగ ఆగకుండా సో ఆయన ఏంటి సంగతులు అన్నప్పుడు అంత అద్భుతంగా ఉంది సార్ ఒకటే చెప్పేవాడిని మీరు ఒక గొప్ప గురువు స్థితిలో మీరు ఉన్నారు అలాగే ఇంకొక గొప్ప గురువుని మాకు మీరు గిఫ్ట్ గా ఇచ్చారు మాకు అది ఇంకా దానికి ఎన్నో జన్మలు రుణపడి ఉంటాం మీకు అని చెప్పేవాడిని నేను కొన్ని కొన్ని నేను చేసే పనులు ఆయన చెప్పేవాడిని జస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఇంటరాక్షన్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉండొచ్చు లేదంటే టెన్ మినిట్స్ ఉండొచ్చు లేదంటే వన్ మినిటే ఉండొచ్చు బట్ స్టిల్ ఆ కనెక్షన్ ఇంటర్నల్ కనెక్షన్ ఒక ఇన్ఫినిటీ గా టైం ఎక్స్పాండ్ అయ్యేది నాకు ఇంకా చెప్పిన తర్వాత ఆయన ఇట్లనే వాళ్ళు రైట్ అని వెరీ గుడ్ పర్ఫెక్ట్ రైట్ 
మెమరబుల్ ఈవెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా పత్రిసార్తో పత్రిసార్ ద్వారా పిఎంసిలో పత్రిసార్ ఇచ్చినటువంటి సబ్జెక్టుల ద్వారా ఏమైనా మెమరబుల్ టాపిక్ మెమరబుల్ ఈవెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా సార్ పత్రిసార్ ద్వారా నేను తెలుసుకున్న కాన్సెప్ట్స్ ఎన్నో ఉండొచ్చు కానీ బట్ వాటన్నిటికీ మూలము ధ్యానము ఆయన ఇచ్చిన జ్ఞానం ఏవైతే ఆయన ఆయన స్టార్టింగ్ లోని మొత్తం విజ్డమ్ అంతా పనిచేశారు ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం నైన్టీన్ నైన్టీ ఆ టైంలోనే మనకు అవి ఆడియోస్ కొన్ని బుక్స్ రూపంలో అవైలబుల్ ఉన్నాయి అక్కడే నాకు ఆయన నుంచి డీప్ విజ్డమ్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది ఆయన ఇచ్చిన కాన్సెప్ట్స్ నేను పదే పదే వింటూ ఉంటాను ఈవెన్ ఇప్పటికి కూడా విన్న ప్రతిసారి ఒక కొత్త చైతన్య స్థితిలోకి నేను వెళ్తూ ఉంటాను ఏ కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నా కూడా తర్వాత ఆయనతో ఎక్కువగా ఆ యొక్క ప్రజెన్స్ నేను ఎక్కువ ఫీల్ అయ్యేవాడు ఆయన దగ్గర ఉన్నప్పుడు అది ఎట్లాంటిదంటే ఇంకా అన్ని అన్ని ఉన్నాయి ఆ ఫుల్ అబండెన్స్ అనే ఫీలింగ్ నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యేవాడు ఆయన ప్రజెన్స్ లో ఆయన ప్రజెన్స్ ఎట్లంటే నాకు ఎప్పుడు కూడా ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ గా నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఆయన ఒక ఒక దేవుడు మానవ రూపంలో వస్తే ఎట్లా ఉంటుందో అట్లాంటి ఆ అనుభూతి నాకు కలిగేది ఎంతో మందికి ఉంటుంది అనుభూతి సో నాకు కూడా అట్లే సో ఆ ఆ టైంలో ఏంటంటే ఆయన ఒక సంవత్సరంలో ఒక్కసారి కలిసినా కూడా ఆ సంవత్సరానికి సరిపడంత జ్ఞానము ఆ శక్తి ఆ వైబ్రేషన్స్ ఆ యొక్క హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఆయన ఆయన యూనో ఇన్స్టాల్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు అది అది నాకు చాలా బాగా తెలుస్తూ ఉండేది ఆ వ్యత్యాసం ఆయన కలిసిన తర్వాత ఎనర్జీ లెవెల్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ప్రజెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అంటే కంప్లీట్ అలైన్మెంట్ కంప్లీట్ కనెక్షన్ నాతో నాకు ఎక్కువగా ఉండేది అండ్ అన్ని కూడా ఎక్కువగా నాన్ ఫిజికల్ అండి ఫిజికల్ గా పర్టికులర్ గా ఇది అది చెప్పలేను కానీ నాన్ ఫిజికల్ గా ఎనర్జిటికల్ గా స్పిరిచువల్ గా డివైన్ గా ఎక్కువ ఉండేది ఆ యొక్క సంభాషణలు ఆ యొక్క సందేశాలు తర్వాత ఆయనతో ఉన్న ఆ యొక్క అనుభవం కనెక్షన్ అంతా కూడా అది వెరీ డీప్ నేను ఈవెన్ మాటల్లో కూడా చెప్పలేను కొన్ని కొన్ని అంతే కదా సార్ అది ఫీలింగ్ అండ్ ఎమోషన్ రూపంలో ఒక ఎక్స్పీరియన్షియల్ గా ఉంటుంది లోపల కదా బయటకు వచ్చిన తర్వాత మనకు ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లోనే కనబడుతూ ఉంటది అది భాషల్లో వర్ణించడం అనేది కొంచెం కష్టమే కరెక్ట్ సార్ ఎందుకంటే లోపల మన ఫీల్ అవ్వగలుగుతాం అల్టిమేట్ సార్ సో చివరగా మీ మెసేజ్ సార్ ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్న వారందరికి మీ మెసేజ్ మనము మనము ఎప్పుడు కూడా సరైన మార్గంలో ఉండాలంటే మన సాధన చేస్తూ ఉండాలి పత్రి సార్ చెప్పింది ఒక్కటే మెయిన్ గా అన్ని ఎన్నో చెప్పారు అన్ని దానిలోకి మూలం ఏంటంటే మన శ్వాస మన సాధన మనం చేయాలి శ్వాస మీద ధ్యాస సాధనని ఎప్పుడూ మనం ఆపకూడదు మనం ఏ పని చేస్తున్నా కూడా ఈవెన్ మన ప్రచార కార్యక్రమాల్లో ఉన్నా కూడా మన సాధన మిస్ అవ్వకూడదు న్యూటన్ సార్ నుంచి నేను అది నేర్చుకున్నాను పత్రి సార్ నుంచి నేను అది నేర్చుకున్నాను ఒక్క రెండు నిమిషాలు టైం ఉన్నా కూడా ఆయన కళ్ళు మూసుకొని అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాను ఆయన ఆయన సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరం సాధన చేస్తూ ఉండాలి తర్వాత రెండవది నేర్చుకుంటూ ఉండాలి మూడవది ఎప్పుడు నిరంతరం ఎదుగుతూ ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా మనము నేను ఒక నెల క్రితం ఎలా ఉన్నాను ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాను అని మనం మనల్ని మనం ప్రశ్నిస్తుంటూ ఉండాలి అలాగే పంచుతూ ఉండాలి కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్తూ ఉండాలి మనం ఆ ఇస్తూ ఉండడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే మన లోపలికి వస్తూ ఉంటుంది ఇంకా జ్ఞానం అనేది సో కాబట్టి మనము మనందరము కలిసి సమిష్టిగా ఎన్నో పనులు చేయొచ్చు ఎంతో చేయొచ్చు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫైనల్ గా నేను చెప్పదలుచుకున్నది మీరు ఇక్కడ ఉన్నారంటే మీరు చేయవలసిన ధర్మం ఉంది ధ్యానం లేక వచ్చారంటే ఆ గురువుని ఉన్నతమైన గురువు కలిసారంటే మీ మీ యొక్క జీవిత లక్ష్యం జీవిత ధ్యేయం జీవిత ధర్మము మీరు నిర్వర్తించాల్సిన రైట్ టైం ఇప్పుడు వచ్చింది దాన్ని ఆచరించండి మర్చిపోవద్దండి థ్యాంక్ యూ సార్ వండర్ఫుల్ గా పత్రీజీతో మీ ప్రయాణంతో పాటు ఇద్దరు గ్రేట్ మాస్టర్స్ ఒక గ్రాండ్ మాస్టర్ నుంచి వచ్చిన మరో గ్రాండ్ మాస్టర్తో మీరు చేసిన జర్నీ మీరు మీ అనుభవాలు మనం కాంట్రిబ్యూషన్ పంచడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది తర్వాత పిఎంసి హిందీ అండ్ పిఎంసి సెటలైట్ ఛానల్కి మనం సపోర్ట్ చేయటం వల్ల ఇంటర్ కనెక్టెడ్గా మనం ఎలా ఉంటాం అనే విషయాలు చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఇదండి ఈనాటి పత్రిజీతో నా ప్రయాణం అనే కార్యక్రమం సో లోక్నాథ్ రెడ్డి గారి ద్వారా చాలా అద్భుతమైన విషయాలు మనం తెలుసుకున్నాం ఇవ్వడము నేర్చుకోవడము పత్రిజీ ఆశయంలో భాగం పంచుకునే ఒక గొప్ప అవకాశం మనం ఎదిగాం మనలాగా అందరినీ తీర్చిదిద్దడానికి మనం ఎక్కడికో వెళ్లాల్సిన అవసరమే లేదు మిత్రులారా మన చేతుల్లో మనం ముందుకు వచ్చుతున్నటువంటి పిఎంసి హిందీ సెటలైట్ ఛానల్కి పిఎంసి అన్ని ఛానల్స్కి మనం సపోర్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఆ విధంగా మనం ఎదుటి వాళ్ళకి అందించ
సో మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ